വെൽക്കം ടു വരാന്ത റൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലെ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി കറണ്ട് അഫേഴ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്യൂസ് ആണ് എല്ലാവരും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ പറയണം വിച്ച് കമ്പനി വിച്ച് കമ്പനി ഹാസ് സൈൻഡ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് which company has signed vishwanathan anand as the mentor for global chess league 2021 2021 le endana global chess league inga mentor aayittu vishwanathan ne sign cheda company da per endana na question answer tech mahendra tech mahendra aanu vishwanathan ne endana global chess league inde 2021-ൻ്റെ മെൻഡറായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആരെയാണ് വിശ്വനാഥൻ ആണ് തിരിച്ചും ചോദിക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും ചോദിക്കാം കമ്പനിയുടെ പേര് ടെക് മഹേന്ദ്ര മറക്കരുത് ഒരു ഐ ടി ഫോം ആണ് ടെക് മഹേന്ദ്ര ആരെയാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് എന്തിൻ്റെ മെൻഡറായിട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ ചെസ് ലീഗ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ടെ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടു ഹയർ എക്സ് സർവീസ് മാൻ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പാർട്ണർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡയ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടു ഹയർ എക്സ് സർവീസ് മാനിന് ആൻസർ ആമസോൺ ആണ് ആമസോൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആമസോണിൻ്റെ കറക്റ്റ് സി ഇ ഒ ആരാണ് കറൻലി ആരാണ് ജെഫ് ബെസോസ് ആണ് ജെഫ് ബെസോസ് ആണ് സി ഇ ഒ ഓഫ് ആമസോൺ ഇനി തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജെഫ് ബെസോസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആരാവും സി ഇ ഒ ആൻഡ് ഇ ജെസി ആൻറ്റി ജെസ്സി ആയിരിക്കും സി ഇ ഒ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ തൊട്ട് ആമസോണിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആൻറ്റി ജെസ്സി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ലോഞ്ച് വേൾഡ് സോളാർ ബാങ്ക് അറ്റ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് മീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വേൾഡ് സോളാർ ബാങ്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് മീറ്റിൽ വേൾഡ് സോളാർ ബാങ്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആൻസർ അറിയാവുന്നവർക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ആണ് വേൾഡ് സോളാർ ബാങ്ക് എന്താണ് ഏത് ക്ലൈമറ്റ് മീറ്റാണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് മീറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ആണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ സൈൻഡ് എ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഡോളർ ഡിഫൻസ് ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ദ മാർ ടൈം കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ഓക്കെ ഇന്ത്യ ആരുമായിട്ടാണ് ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എല്ലോ എല്ലോ സി ആരുമായിട്ടാണ് അമ്പത് മില്യൻ്റെ അമ്പത് മില്യൻ്റെ എം ഒ സൈൻ ചെയ്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കൺട്രി ആയിട്ടാണ് ആൻസർ മാൽദ്വീപ്സ് മാൽദ്വീപ്സ് ആണ് മാൽദ്വീപ്സുമായിട്ടാണ് ആര് ഇന്ത്യ അമ്പത് മില്യൻ്റെ അമ്പത് മില്യൻ്റെ മറക്കരുത് തിരിച്ച് വേണേലും ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം മാൽദ്വീപ് ഇന്ത്യയും മാൽദ്വീപ്സായിട്ട് എത്ര മില്യൻ്റെ കരാറാണ് ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഡോളേഴ്സാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയും മാൽദ്വീപ്സുമാണ് എന്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മാർ ടൈം കേപ്പബിലിറ്റീസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് കൺട്രിയുടെയാണ് മാൽദ്വീപ്സ് മാൽദ്വീപ്സിൻ്റെ മാർ ടൈം കേപ്പബിലിറ്റീസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈനിങ് നടന്നേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എൽ ഒ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എൽ ഒ സി ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നവമി ഒസാക്ക വോൺ ദ വുമൺ സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ ബൈ ഡിഫീറ്റിംഗ് ജെനിഫർ ബ്രാഡി ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്പൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഷീ ഇസ് ഫ്രം വിസ് കൺട്രി അതായത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നില്ലേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ അതിനകത്ത് വിജയിച്ച നവോമി പേര് മറക്കരുത് നവോമി ഒസാക്ക വുമൺ സിംഗിൾസ് ആണ് ജയിച്ചത് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ജെനിഫർ ബ്രാഡിയാണ് നവോമി ഒസാക്ക ഏത് രാജ്യക്കാരി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയുന്നവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ ജപ്പാൻ ആണ് നവോമി ഒസാക്ക ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്
ഓക്കെ നവമി ഒസാക്ക ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ടെന്നീസ് ഇനി അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന വായിക്കാൻ പോകുന്ന വേൾഡ് ബാങ്ക് അപ്പോയിന്റഡ് ഡാഷ് അസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഹെഡ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ വേൾഡ് ബാങ്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ ഹെഡ് എന്തിൻ്റെ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഐ എഫ് സി ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ ഹെഡ് ആണ് പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആൻസർ മക്തർ ഡിയോപ്പ് മക്തർ ഡിയോപ്പ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ ഹെഡ് എന്തിൻ്റെ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് അപ്പോയിന്റഡ് മക്തർ ഡിയോപ്പ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഹെഡ് ഓഫ് ഐ എഫ് സി എന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഐ എഫ് സിയിൽ ഐ എഫ് സിയിൽ എഫ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ എഫ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് യു എൻ ഡി പി യു എൻ ഡി പി അറിയാല്ല യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയും അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആരെയാണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉഷാ റാവു മൊണാറി ഉഷാ റാവു മൊണാറിയാണ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് യു എൻ ഡി പി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫാമിലി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എട്ടാം ദിവസത്തിനെ വായിക്കാൻ പോകാൻ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂയോർക്ക് ഓഫീസ് ഓഫ് യു എൻ ഇ പി യു എൻ ഇ പി അറിയാലും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആരായിട്ടാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് ഓഫീസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് ആ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾ ഒരു എക്കണോമിക്സ്റ്റ് ആണ് എന്തായിട്ടാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് ഓഫീസ് യു എൻ ഇ പിയുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആൻസർ ലിഗിയ നോറോനഹ ലിഗി ലിഗിയ നോറോനഹയാണ് എന്താണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് ആയിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് ഓഫീസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എക്കണോമിക്സ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പാസ്ഡ് അവേ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ഹി വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഫീൽഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡെയിലി കറണ്ട് ഓഫീസ് പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഒബ്യൂട്ടറി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ആൾ ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണെന്ന് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ അതിപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എൺപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ വിഷ്ണു നമ്പ നമ്പൂതിരിയുടെ ഫീൽഡ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫീൽഡിലുള്ളതാണ് വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഓക്കെ പേര് മറക്കരുത് വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എന്ത് എന്ത് ഫീൽഡായിട്ട് അസോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ ഫീൽഡാണ് ഇനി അടുത്ത ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ലോഞ്ച് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് നെയിംഡ് കാർബൺ വാച്ച് ടു ആക്സസ് ദ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ആപ്പിൻ്റെ പേരെന്താണ് കാർബൺ വാച്ച് കാർബൺ വാച്ച് എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഈ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത കൺട്രി ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചണ്ഡിഗർ ചണ്ഡിഗറാണ് കാർബൺ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാർട്ടിക്കുലർ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ചണ്ഡിഗറാണ് ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബൗളർ ടു ടേക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിക്കറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യനും സെക്കൻഡ് ബൗളർ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ സെക്കൻഡ് ബൗളറും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എന്താണ് നാനൂറ് വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ
ഇനി അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ആസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് സി ടി ഓഫ് എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ടി യു ആൻഡ് എ യു ഓഫ് എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ അറിയാവുന്നവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ ഉണ്ട് ആൻസർ ഷറാദ് ഗോൾ ഗോക്ലാണി ഷറാദ് ഗോക്ലാണി ആണ് എന്തിൻ്റെ ആണ് എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ആരെയാണ് ഷറത് ഗോ ഗോക്ലാണിയ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത തേർട്ടീൻ ദിവസത്തിനാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ബാങ്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ടു ലോഞ്ച് നമ്മ ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഏത് ബാങ്കുമായിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ഏത് ബാങ്കുമായിട്ടാണ് പാർട്ണർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മ ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഐ സി ഐ സി എ ബാങ്ക് ആണ് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആയിട്ട് പാർട്ണർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മ ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ടു ജോയിൻ ജെ പി മോർഗൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പേയ്മെന്റ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്ക് അതിനകത്ത് ഏത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണ് ജെ പി മോർഗൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പേയ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ പേരെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ എസ് ബി ഐ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ആരുമായിട്ട് പാർണർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജെ പി മോർഗൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പേയ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് പാർണർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എസ് ബി ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്റ്റീൻ ദിവസത്തിനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഗോട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷെഡ്യൂൾഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയ പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് ആര് ആരാണ് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കൊടുത്തത് അത് ഏത് പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിനാണ് കൊടുത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിനോ പേയ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ഫിനോ പേയ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ബാങ്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ബി ആണ് കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഫിനോ പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിനാണ് ഇനി അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻ ദിവസത്തിനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിയൻ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ സദാനന്ദ ഗൗഡ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് എ ഫോർ ഡേ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ദ ഇവന്റ് വാസ് ഓർഗനൈസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗനൈസർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മീറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് യൂണിയൻ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ സദാനന്ദ ഗൗഡ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് എ ഫോർ ഡേ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ഈ മീറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരാണ് പേരെന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എഫ് സി 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 ഐ എഫ് ഐ സി സി ഐ അതായത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മീറ്റ് യൂണിയൻ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ സദാനന്ദ ഗൗ ഗൗഡ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഫോർ ഡേ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ആരാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഒരു യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് ആ പേരെന്താണ് സദാനന്ദ ഗൗഡ സദാനന്ദ ഗൗഡ എന്തിൻ്റെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് യൂണിയൻ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററും കൂടെ ആണ് ഇനി അടുത്ത സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് എഡിഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ 
ആണ് സ്വദേശ ആരുടെയാണ് ദുഷ്യൻ ചൗതല എന്തിൻ്റെയാണ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ദുഷ്യൻ ചൗതല അതുകൂടെ അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക അപ്പോയിൻമെൻ്റിൽ ചോദിക്കും എക്സാമിന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേബിൾ ടെന്നീസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വിത്ത് സിറ്റി ഓഫ് മെഹാലയ ടു ഓസ് ദ നാഷണൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് മേഘാലയ മേഘാലയയിൽ ഏത് സിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സിറ്റിയിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷില്ലോങ് ഷില്ലോങ്ങിലാണ് നാഷണൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് മേഘാലയയിലെ ഷില്ലോങ്ങിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ നാഷണൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇനി അടുത്ത് ട്വൻറ്റി എത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിസ് കൺട്രി ഹോൾസ് ട്രൈ ലാറ്ററൽ ഡയലോഗ് വിത്ത് എ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻഡോ പെസഫിക് ഇൻഡോ പെസഫിക്കിൻ്റെ ഫോക്കസിന് വേണ്ടി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രൈ ലാറ്ററൽ ഡയലോഗ് നടന്നായിരുന്നു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം ഏതാണ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഇവർ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാണ് ട്രൈ ലാറ്ററൽ ഡയലോഗ് നടന്നത് എന്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇൻഡോ പെസഫിക്കിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നടന്ന ട്രൈ ലാറ്ററൽ ഡയലോഗ് ഓക്കെ മറക്കരുത് ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാ വായിക്കാൻ പോന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ഡെലിവേർ ദ ഇനോഗൽ അഡ്രസ് അറ്റ് ഡാഷ് എഡിഷൻ ഓഫ് കേലോ ഇന്ത്യ നാഷണൽ വിൻഡർ ഗെയിംസ് വെർച്വലി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ഇനോഗൽ അഡ്രസ് നടത്തി ഒരു ഇനോഗൽ സ്പീച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു എത്രാമത്തെ എഡിഷൻ എന്തിൻ്റെയാണ് എന്തിൻ്റെ ഒക്കേഷനിലാണ് കേലോ ഇന്ത്യ നാഷണൽ വിൻഡർ ഗെയിംസ് വെർച്വൽ ആയിട്ട് ആരാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഓക്കെ അത് എത്രാമത്തെ എഡിഷൻ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേലോ ഇന്ത്യ നാഷണൽ വിൻഡർ സ്പേസിൻ്റെ വിൻഡേഴ്സ് ഗെയിംസിൻ്റെ എത്രാമത്തെ എഡിഷനിലാണ് ഈ വെർച്വലി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഇനോഗ്രൽ ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ് നടത്തിയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് എഡിഷനിലാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ് വെർച്വൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് കേലോ ഇന്ത്യ നാഷണൽ ഗെയിംസിൻ്റെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആണ് മറക്കരുത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ദിവസം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഐ ഒ സി അനൗൺസ് വിത്ത് സിറ്റി ടു ഹോസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു സമ്മർ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏത് ഏത് സിറ്റി ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതാരാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഐ ഒ സി ആണ് അനൗൺസ് ഐ ഒ സിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് എവിടെ ഏത് സിറ്റിയിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബ്രിസ്ബൺ ബ്രിസ്ബൺ അറിയാലോ എവിടാന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിസ്ബൺ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മീഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത കൺട്രിയുടെ പേരെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഏത് സിറ്റിയിലാണ് ബ്രിസ്ബണിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ട്വൻറ്റി തേർഡ് വണ്ണാ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൂ വോ ഹൂ ഹാസ് വോൺ ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് ഇൻ ദാദാ സാഹിബ് പാൽക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആർക്കാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെറ്റ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ആർക്കാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ദാദാ സാഹിബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫാൽക്കെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ദീപിക പതുക്കോൺ എന്നാണ് കിട്ടിയത് പേര് മറക്കരുത് അറിയാമല്ലോ ദീപിക പതുക്കോൺ ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ആണ് ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് ഏത് ഇവൻ്റ് ആണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡിൽ ഇനി അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ദിവസം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്പേസ് ഏജൻസി സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ലാൻഡഡ്
എൻവയോൺമെന്റൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അവാർഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി കിട്ടിയത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്ഡ് ദ സൈനിങ് ഓഫ് ദ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സി ഇ സി പി എ വിത്ത് വിച്ച് കൺട്രി ആരുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സൈനിങ് നടത്തിയതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈനിങ് നടത്തിയേക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൗറീഷ്യസ് ഇന്ത്യയെ മൗറീഷ്യസും ചേർന്നിട്ടാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് മറക്കരുത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സി ഇ സി പി എ സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇന്ത്യയും മൗറീഷ്യസും തമ്മിലാണ് ഇനി അടുത്ത ട്വന്റി സെവൻ ദിവസം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലോൺസ് ദ മൊബൈൽ ആപ്പ് സ്നേക് പീഡിയ സ്നേക് പീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് പേരെന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നം നമ്മളാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേരളയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്നേക്ക് പീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ലോഞ്ച് ഡാഷ് ക്യാമ്പയിൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി മറക്കരുത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇവിടെ അറിയാമല്ലോ ഫ്യൂൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ച് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അതിനാണ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ആ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേര് എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വിച്ച് ഡൽഹി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാർട്ടിക്കുലർ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്വിച്ച് ഡൽഹി എന്നാണ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേര് ഏത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ മറക്കരുത് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി അടുത്ത ട്വന്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെന്ററി വോൺ ദ ഓഡിയൻസ് അവാർഡ് അറ്റ് സൺ ഡെയ്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെന്ററിക്കാണ് സൺ ഡെയ്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഓഡിയൻസ് അവാർഡ് മറക്കരുത് ഓഡിയൻസ് അവാർഡിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി ഏത് ഫെസ്റ്റിവലാണ് സൺ ഡെയ്സ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ല സൺ ഡെയ്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് ഓഡിയൻസ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫയർ എന്നാണ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററിക്കാണ് ഈ പാർട്ടിക്കുലർ അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സൺ ഡെയ്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഡിയൻസ് അവാർഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത തേർട്ടിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ യങ്ങസ്റ്റ് വുമൺ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഹു ഹാസ് ബിക്കം ഇന്ത്യാസ് യങ്ങസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പൈലറ്റ് യങ്ങസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പൈലറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ യങ്ങസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പൈലറ്റ് ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിഷ ആസീസ് ആയിഷ ആസീസ് ആണ് യങ്ങസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പൈലറ്റ് ആയിട്ട് പൈലറ്റ് ആയത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള യങ്ങസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പൈലറ്റിന്റെ പേരാണ് ആയിഷ ആസീസ് ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിസ് കൺട്രി ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഫയർഡ് ന്യൂക്ലിയർ കേപ്പബിൾ സർഫസ് ടു സർഫസ് ബാലസ്റ്റിക് മിസ് മിസൈൽ ഗസ് നാവി ഗസ് നാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ ടെസ് ഫയർ ചെയ്ത രാജ്യത്തിന്റെ പേര് കൺട്രിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മിസൈലിന്റെ പേര് മറക്കരുത് ഗസ് നാവി ടെസ്റ്റ് ഫയർഡ് ന്യൂക്ലിയർ കേപ്പബിൾ സർഫസ് ടു സർഫേസ് ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് മിസൈലിന്റെ പേരാണ് ഗസ് നവി അത് ഏത് രാജ്യമാണ് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനാണ് ഈ മിസൈല് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്തത് മി
വാട്ട് ഈസ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എക്കണോമിക്സ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്സ് ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് എന്തിലാണ് എക്കണോമിക്സ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് റാങ്ക് ആണ് ടോപ്പ് പോകുന്ന കൺട്രിയും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും റാങ്കിങ്ങോ ഇൻഡെക്സോ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് പോകുന്ന കൺട്രിയും കൂടെ പഠിക്കുക നോർവേയാണ് ടോപ്പ് ചെയ്തത് മറക്കരുത് നോർവേയാണ് ടോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സി നോർമയാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇന്ത്യ ആണ് വന്നത് ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ വിൽ ടേക്ക് ഓവർ എസ് എ ന്യൂ സി ഓഫ് ആമസോൺ ആഫ്റ്റർ ജെഫ് ബെസോസ് അനൗസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സി ഇഒ ആരാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആരാണ് ജെഫ് ബെസോസ് ആണ് സി ഇഒ ഇനി തേർഡ് ക്വാർട്ടർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരാണ് ജെഫ് ബെസോസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും സെഫ് ബെസോസ് മാറും മാറിയിട്ട് ആരാണ് അതിന് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡി ജെസി ആൻഡി ജെസി ആയിരിക്കും തേർഡ് ക്വാർട്ടറോട്ട് എന്തിൻ്റെയാണ് ആമസോണിന്റെ സി ഇ ഒ ആവാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഓവർ ആംബ്യൂട്ട് ക്ലിനിക് ടു ബി സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഏത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ആംബ്യൂട്ട് ക്ലിനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആംബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൈ കൈയോ കാലോ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിനെയാണ് ആംബ്യൂട്ട് ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റീഹാബിറ്റേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സെൻറ്ററാണ് ആംബ്യൂട്ട് ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യത്തെ ആംബ്യൂട്ട് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഓർ ആംബ്യൂട്ട് ക്ലിനിക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ചണ്ഡിഗറാണ് ചണ്ഡിഗറിലാണ് ആദ്യത്തെ ആംബ്യൂട്ട് ക്ലിനിക് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ലോൺസ് ദ പ്രഗ്യാൻ ഭാരതി സ്കീം ആൻഡ് ഭാഷ ഗൗരവ് സ്കീം ഫോർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ലിറ്ററി ബോഡീസ് ഇതിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് സ്കീമിന്റെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പ്രഗ്യാൻ ഭാരതി സ്കീമും ഭാഷ ഗൗരവ് സ്കീമും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ലിറ്ററി ബോഡീസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് സ്കീമ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈ രണ്ട് സ്കീമും ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പേര് എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആസാം ആസാമാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പ്രഗ്യാൻ ഭാരതി സ്കീമും ഭാഷ ഗൗരവ് സ്കീമും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ലിറ്ററി ബോഡീസിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് തേർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ദ ലിറ്റിൽ ബുക്ക് ഓഫ് എൻകറേജ്മെന്റ് ദ ലിറ്റിൽ ബുക്ക് ഓഫ് എൻകറേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓദർ ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ദലായി ലാമ ദലായി ലാമയാണ് ദ ലിറ്റിൽ ബുക്ക് ഓഫ് എൻകറേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ലോൺസ് ഹർഗർ പാനി ഹർഗർ സഫായി മിഷൻ ഹർഗർ പാനി ഹർഗർ സഫായി മിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വീടുകളിലും വാട്ടറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള വാട്ടറിന്റെ ഒരു സെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹർഗർ പാനി ഹർഗർ സഫായി മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹർഗർ പാനി ഹർഗർ സഫായി മിഷൻ ആൻസർ പഞ്ചാബ് ആണ് പഞ്ചാബ് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് മിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹർഗർ പാനി ഹർഗർ സഫായി മിഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ പഞ്ചാബ് ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി നയൻ ദിവസം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഏഷ്യാസ് ബിഗസ്റ്റ് എയറോ ഷോ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയറോ ഷോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് പുതിയ പുതിയ എയർപ്ലെയിൻസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡി
ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ മെഡൽ ടാലി അറ്റ് ദ ഇനോഗ്രൽ ഏഷ്യൻ ഓൺലൈൻ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏഷ്യൻ ഇനോഗ്രൽ ഏഷ്യൻ ഓൺലൈൻ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ ടാലിയിൽ ടോപ്പ് വന്ന ഏത് രാജ്യം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് കൺട്രിയാണ് ടോപ്പ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ടോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മെഡൽ ടാലി എന്താണ് ഇനോഗ്രൽ ഏഷ്യൻ ഓൺലൈൻ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ടോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആരാണ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജു ഇൻ ഫ്യൂ ട്രോങ് ഹാസ് ബീൻ റീഇലക്റ്റഡ് ആസ് എ ചീഫ് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ഫോർ ദ തേർഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം ഏത് കൺട്രിയുടെ ചീഫ് ആയിട്ടാണ് മൂന്ന് അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് തവണ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈംസ് ഇലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ചീഫ് ആയിട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ചീഫ് ആയിട്ടാണ് ജൂൻ ഫോ ജൂൻ ഫ്യൂ ട്രോങ്ങിനെ ഇലക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിയറ്റ്നാം വിയറ്റ്നാം ക എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് തവണ ചീഫ് ആവുകയാണ് ആരാണ് പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ജൂൻ ഫ്യൂ ട്രോങ് ഇതാണ് പേര് ജൂൻ ഫ്യൂ ട്രോങ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി തേർഡ് ഹുസേനാ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ടീം ഹാസ് വോൺ ദ സെയ്ദ് മുസ്താഖ് അലി ട്വന്റി ട്വന്റി ട്രോഫി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ സെയ്ദ് മുസ്താഖ് അലി ട്രോഫി വിജയിച്ച ടീമിന്റെ പേരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ക്രിക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോഫിയാണ് ഓക്കെ ആൻസർ തമിഴ്നാടു തമിഴ്നാടു ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലെ സെയ്ദ് മുസ്താഖ് അലി ട്വന്റി ട്വന്റി ട്രോഫി വിജയിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടാപ്പ് ടാപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൂറ് ശതമാനം ടാപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എല്ലാ വീടുകളിലും വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി കൂടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടാപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഗോവ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഗോവയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഗോവയാണ് നൂറ് ശതമാനവും ടാപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്ന പദ്ധതി മുൻകൈ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്ട് ഗോവയാണ് ഇനി അടുത്ത നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് മന്ദു ഫെസ്റ്റിവൽ മന്ദു ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരെന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് മന്ദു ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കാന്ന് എളിയം എം മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശാണ് മന്ദു ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ എം ഡി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് തണ്ടർ സ്റ്റോം റിസർച്ച് ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഐ എം ഡി ബി അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ തണ്ടർ സ്റ്റോം റിസർച്ച് ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ഐ എം ഡി ബി ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തണ്ടർ സ്റ്റോം റിസർച്ച് ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ഓക്കെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലാണ് ആദ്യത്തെ തണ്ടർ സ്റ്റോം റിസർച്ച് ടെസ്റ്റ് ബെഡ് വരാൻ പോകുന്നത് ഐ എം ഡി വഴി ഇന്റർനാഷണൽ സോറി ഇന്ത്യ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി സെവൻ ദിവസത്തിനാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെറ്റപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഇതിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഗുജറാത്ത് ആണ് ഗുജറാത്താണ് ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ദിവസത്തിനാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹരിയാന എഗ്രീഡ് വിത്ത് വിച്ച് കൺട്രി ടു ഷെയർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ടൂറിസം ആൻഡ് ഡയറി ഇന്ത്യ സോറി ഹരിയാന ഏത് കൺട്രി ആയിട്ടാണ് ഷെയർ
വെബ് പോർട്ടലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ വായിക്കാൻ പോകുന്ന തേർഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് എവിടാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊൽക്കട്ട കൊൽക്കട്ടയിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം കാണും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത് ഓപ്ഷനിൽ കൊൽക്കട്ട കാണും പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കൊൽക്കട്ട വരാൻ ചാൻസ് കുറവ് അങ്ങനെ നോക്കി ചേരുത് ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിം മറക്കരുത് ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് കൊൽക്കട്ട വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത് കൊൽക്കട്ട വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ഫെബ്രുവരിയിലെ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ബാങ്കേഴ്സ് ഡെയിലി സൈറ്റ് അതായത് ബാങ്കേഴ്സ് ഡെയിലിയുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ബാങ്കേഴ്സ് ഡെയിലി സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ലോങ് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വരും ബാങ്കേഴ്സ് ഡെയിലും പോരാത്തതിന് യൂട്യൂബിൽ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അതും കയറി കാണാം ഇന്നിപ്പോൾ മാർച്ച് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കയറി കാണുക ഓക്കെ സോ ദിസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ താങ്ക് യു ബൈ